అధ్యక్ష చంద్రబాబు నాయుడు గారి మాటలు వింటా ఉంటే నిజంగా దయ్యాలు వేదాలు వర్ణించినట్టుగా ఉంది అసలు అప్పటికే అప్పటికే కేంద్రం ఆమోదం తెలిపి ప్రత్యేక హోదాకు సంబంధించి ఇవ్వమని చెప్పి ఆదేశాలు జారీ చేసి కేవలం ప్లానింగ్ కమిషన్ అనేది ఉత్తర్వులు ఆదేశాలు అమలు చేసే బాడీ ఆ బాడీ లేక ఎక్కడికి వెళ్ళినప్పుడు ఆల్రెడీ ప్రత్యేక హోదా మనకు వచ్చేసింది నాకు ఆశ్చర్యంగా ఎక్కడ అనిపిస్తుందంటే ఈయన తర్వాత మళ్ళా ప్రధానమంత్రి దగ్గరికి పోయి మళ్ళా ఏ ప్రధానమంత్రి దగ్గరికి వెళ్ళి మళ్ళీ ఏ ప్రధానమంత్రి దగ్గర అక్కడికి వెళ్ళి ప్రత్యేక హోదా అదేదో ఇప్పుడేదో కొత్తగా రావాలన్నట్టుగా కొత్తగా ఇక్కడేదో మళ్ళీ కేబినెట్ తీర్మానం ప్రవేశపెట్టి మళ్ళా కొత్తగా ఇవ్వాలన్నట్టుగా ఈయన మళ్ళా దానికి ఆశ్చర్యం ఏంటంటే అధ్యక్ష అదే కేబినెట్ లో ఇద్దరు మంత్రులు ఈయన వాళ్ళు మళ్ళా అదే బీజేపీ అదే బీజేపీ అదే ఎన్డీఏ అదే ప్రభుత్వంలో ఈయనకు సంబంధించిన కేంద్ర మంత్రులు ఈయన పార్టీకి సంబంధించిన కేంద్ర మంత్రులు అక్కడ ఉన్నారు మరి ఏదో కొత్తగా అక్కడికి పోయినట్టుగా మళ్ళా అంటాడు వాళ్ళు ఇంకో మాట కూడా అంటాడు అధ్యక్ష ఏమంటాడు పోలవరానికి సంబంధించి ఏడు మండలాలు ముంపు ఇటువైపు ఇవ్వకపోతే నేను ప్రమాణ స్వీకారం చేయను అంటాడు అధ్యక్ష మరి బాగుంది అధ్యక్ష మరి ప్రత్యేక హోదా ఏం పాపం చేసింది అధ్యక్ష నోరు ధరిస్తే అపద్దాలు సత్య దూరమైన మాటలు అధ్యక్ష సత్య దూరమైన మాటలు అధ్యక్ష ఇక ఆయన విజ్ఞతగా ఇచ్చిపెట్టే అధ్యక్ష ఇక ఆయన విజ్ఞతే ఆయన విజ్ఞతగా ఇచ్చిపెట్టేస్తా కంప్లీట్ చేయనండి ఆయన కంప్లీట్ చేయనండి తర్వాత ఇక మీరే అధ్యక్ష స్పిరిట్ అధ్యక్ష వాళ్ళ ప్రవర్తన తీరు చూస్తా ఉంటే అధ్యక్ష ఏ మాత్రం కూడా మార్పు లేదు అధ్యక్ష నిజంగా ప్రజలు ఈసారి ఇరవై మూడు ఎమ్మెల్యేలు ఇచ్చారు అధ్యక్ష రేపు ఎలక్షన్ లోకి వచ్చేసరికి పదమూడు కూడా రావు అధ్యక్ష ప్రజలిచ్చిన అధికారంతో అధ్యక్ష ఈ ప్రజాస్వామ్య దేవాలయం లేక అడుగు పెట్టాం థ్యాంక్ఫుల్లీ వాళ్ళు ఇచ్చిన అధికారంతో కాదు కాబట్టి మాట్లాడగలుగుతా ఉన్నాం అధ్యక్ష ట్రూ టు ద లెటర్ అండ్ స్పిరిట్ అధ్యక్ష రాజ్యాంగాన్ని అమలు చేసే సభగా ఈ శాసనసభను నడపాలని చెప్పి మనస్ఫూర్తిగా ఆశిస్తూనే ఆశించే మిమ్మల్ని మిమ్మల్ని ఆ స్థానంలో మేమంతా కూడా మద్దతు ఇచ్చి కూర్చోబెట్టాం ఆయన నోరు ఆయన నిలబడగానే ఏ రోజు కూడా ఇంతకుముందు ప్రతిపక్షంలో మేము నిలబడినప్పుడు మేము మాట్లాడాలా అని చెప్పి అడిగినప్పుడు ఏ రోజు మాకు మైకులు కూడా రాలా అట్లాంటిది అరవై ఏడు మంది ఎమ్మెల్యేలతో మేము ఉన్నప్పుడు మా పరిస్థితి అది అయినా ఇవాళ ఆ అరవై ఏడు మందిని కాస్త ఇరవై మూడు మంది లేకి పడిపోయినా కూడా అయినా కూడా ఆయన లేచి నిలబడతానే నేనే కూర్చున్నాను ఆయనకే గౌరవం ఇచ్చి మాట్లాడమని చెప్పాను